PBA Top 10 Big Man sa Free Agency na pwedeng kunin ng mga PBA teams. Pero bago ang lahat, this is Aegon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para wala kang mamintis ng mga videos natin. First of all ay hindi nakasama si Greg Slaughter dahil binakuran na nga siya ng Barangay Hinebra so hindi siya pwedeng isign lang basta-basta ng mga PBA teams. Kailangan nga nilang mag-offer ng trade dahil nagpasa nga ang management ng Hinebra ng papers para maging restricted nga si Greg Zila. Also sa kaso ni na Jason Ballesteros at Noy Baclao, we still don't know kung ano yung plano ng mga mother teams nila kasi for now nga ay injured ang dalawang ito. Bago ang sampo is honorable mention muna sa iba pang big man para may idea kayo na marami pa palang pwedeng gamitin sa liga pero not sure na tayo dito kina Rob Reyes, Carlos Sharma at Sam Eman pero mention na lang din natin sila. Ito nga, nandito pa si Larry Rodriguez, Dexter Maikes, Hans Tiele, Angelos Raimundo, si Baby Shaq Taganas, nag-Phoenix pa nga yun eh. Si John Dan Salvador is still serviceable. Magi season can be an experiment big guy. Meron din naman kasi siyang PB experience. Tapos si Jom Soliano is too young to be out of the league. So, eto na yung aking top 10. Kung hindi kayo sangayon ay paki-comment na lang ang sarili ninyong opinion sa comment section. Number 10, Gabby Spinas. Good for 2 to 3 years pa para kay Gabby. Nandiyan pa yung footwork niya. Tsaka kung sino yung team na kinakailangan ng isang veteran big man is okay na okay si Gabby dito. Tsaka para na rin mentor niya yung mga young guns. Currently ay 38 years old at nag average ito sa MPBL ng 8 points at 6 rebounds per game. Number 9 is Michael Mabulak, a 6 foot 5 power forward. Currently nga ay 28 years old pa lang ito. Sa MPBL nga ay nag average ito ng 9.7 points at 8.5 rebounds per game para sa Bacoor Strikers. Maybe a perfect fit sa Colombian Jeep. Number 8 Jerwin Gako, a 6 foot 4 power forward but 39 years old na si Jerwin pero marami pa nga ang nasa tangke na meron ito. Malaki din yung magiging tulong niya sa mga team if ever man na may kumuha sa kanya dahil nga sa kanyang experience. Talented kasi itong si Gako eh. Ginawa lang talaga siyang Scalabrini ng mga fans. Imbis na talent yung nakikita is naging lucky charm, naging meme. Grabe ang hater ko. Pero sa pitong games niya sa Nueva Ecija sa MPBL ay nag average ito ng 13.4 points at 8.3 rebounds per game. Jerwin Gako deserve to be treated as a basketball professional. I know, in-embrace naman ni Gako yung ganon. Though, okay naman talaga siya. Ako din, Gako Natix. Pero dapat in a nice way. Huwag lang sumobra. Wala lang eh. May nakikita kasi akong iba na parang iba yung tingin nila kay Gako. Parang akala nila is pang bangku lang talaga siya. Guys, Jerwin Gako is an elite basketball player. Number 7, Jexter Apinan. A stretch 4 na ewan ko kung bakit walang kumukuha sa kanya. He is 6 foot 5, currently 33 years old that can spread the floor. Perfect nga sa mga team na may sentro na may inside dominance. Si MPBL nga ay nag-average ito ng 14.2 points at 9.1 rebounds per game. He is like a left-handed Troy Rosario, masipag din, rumibound. Plus yun na nga, yung kanyang outside shooting talaga, yung kanyang asset para sa isang big guy. For me, bagay nga to sa TNT Katrope. Eh. Pwede mo nga maging backup kay Troy Rosario. Plus, ganun pa yung sistema ni coach uh, consultant Mark Dickel. Or pwede din sa Meralco Balls maging katuwang na Raymond Almasan. Kaso lang, si Nine ng Meralco Balls si Michael Cañete na same lang sila ng laruan ni Apinan. Pero... Experience wise, tapos yung hassle and the IQ ay papabor talaga ako kay Jexter Apinan. So sana magkaroon siya ng spot sa mga PBA teams dyan. Isa din kasi ito sa mga ginagamit kong player kapag nasa may team ng PBA 2K. Madali siyang i-fit sa mga system eh. Number 6, Isaac Holstein. 6 foot 9 center, a member of the 2014 San Miguel Grand Slam, of course, Bababa talaga yung laro mo kung nandun ka sa roster na yon. Mapapansin ka pa ba? Plus, 
kabatch niya pa yung 2013 class na puro mga big man. So, ma-overshadowed ka talaga. And then, nung nalipat ito sa barako ay out of confidence na kasi may history din ito ng pag-quit talaga sa basketball. Sayang talaga, may soft touch pa naman ito sa mid-range. So, a good talk sana sa kanya is pwede pa siyang pabalikin sa PBA. Currently nga ay 32 years old pa lang ito. Sana talaga, sana. Number 5, Jericho D. Guzman. He is 6 foot 11. Unfortunately, sa Hinebra ito, naglaro na meron ng Greg Slaughter at Japet Aguilar. So, yung in-game development mo ay magiging mababa talaga kung hindi ka magkakaroon ng mahabang exposure. Plus, the lack of patient ng mga trainer sa kanya. Imagine nyo, halimbawa lang ha, hindi siya sa Hinebra napunta. Example, sa Kia na walang sentro o mas maigi sa Alaska para merong sanitos na gagabay yung hindi mo magiging kaagaw sa mga minuto. Ayun, sana may magka-interest pa sa kanya kahit experiment lang kung pwede pa sa PBA. Si D. Guzman, currently nga ay 31 years old pa lang itong si Echo. Please, PBA teams, kung sana naagapan lang yung pag-develop sa kanya pero ganun talaga. Number 4, Raba Aluseni. Yes, he is available dahil nirelease na siya ng NLEX. Kung sinong team nga ang magkaka sa kanya ay pwede naman siyang pauwiin ng Pilipinas dahil nasa Kuwait nga ito. Need lang siguro ng isang magandang usapan sa kanyang willingness na maglaro pa. Currently nga ay 31 years old pa lang ito ay 6 foot 7 center. Maganda naman na yung pinapakita ni Raba sa Blackwater Elite nitong last season lalo na nung nawala si JP Aram sa kanila. Napoprove niya na nga yung work niya, nabibigyan siya ng play in the post, nako-convert naman niya, pero nangyari na naman yung pag-alis-alis niya. Ang dami niya ng history sa pag-aawol eh. Number 3, Fonso Gotladera, member of the 2016 Gilas Draft. Pero hindi nga sumang-ayon sa gusto niya ang kanyang PBA journey. Currently nga ay 28 years old pa lang ito at 6 foot 5 na kulang lang talaga sa aggressiveness and the will. Sa MPBL nga ay nag average ito ng 6.5 points at 6.9 rebounds per game. Number 2, Yusef Taha. Hindi ito paro kay Greg Slaughter. Eh. Si Greg kasi parang mahirap talaga makuha yon. Ito naman, supposedly nga ay dapat sa Blackwater ito dahil nga doon sa JP Aram trade. Pero hindi nga ito nilagay ng elite sa kanilang lineup dahil puno na raw yung spot sa position niya. Kahit saan naman mapunta si Taha ay he is a good reliever and backup eh. Yun lang, nasa Blackwater Elite pa yung kanyang rights. It's either kukunin siya ng ibang teams via trade or hintay-hintay na lang na officially i-release na siya ng Blackwater. Naka-live contract pa kasi siya eh. Pero at least available siya, madaling makuha kung may gugusto pa sa kanyang service. Number one, alam ko, kilala nyo na Arnold Van Opstal. Member ng Gilas Draft, 6 foot 9 center, currently nga ay 28 years old pa lang. And sinimulan niya din kasi yung career niya kasama si Jun Marfardo. And we all know na hindi talaga siya magagamit dito. Hanggang sa naging clown na and nawala ng kumpiyansa. Plus nung medyo bumalik na yung laro niya sa Global Port ay na-injured pa ito. Marami nga ang nakakakita sa kanya na nag-workout ito tapos nagta-try out pa sa mga PBA teams. Kaso lang ang problema is out of shape na raw ito. Nag-iba na rin yung takbo. Pero guys, grabe yung potential ni Avo. Naimbak lang talaga siya sa SMB. Sabi niya naman before ng draft gusto niya sana sa Alaska kasi andun daw si Sanitos na idol niya. Kaya nga number 7 din yung ginagamit niya sa kanyang jersey. May story nga ako about kay Avo at ng Alaska kaso lang may nag-report dahil may ginamit akong clips niya as in strike talaga. Bala ko naman i-re-upload yon tsaka i-edit kapag natanggal na yung strike. So mataas ang pakiramdam ko na may kukuha pang team kay Avo. Magdilang ang hell sana tayo. Kasi sayang talaga eh. Kahit kayo din naman nasasayang kayo kay Avo. Tapos imagine ninyo kayo yung nasa posisyon niya naging ganun yung pat ng career nyo. So, sayang talaga. Hi, Avo. I hope you are working very hard for your PBA comeback. Maghihintay kami sa'yo. Kayo guys, kanino kayo dyan na sasayang? At kung kayo ang masusunod ay pumili kayo dyan ng big man at ilagay nyo sa mga PBA teams. 
comment it down below. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. So, ayun lang. Bye-bye!